こんばんは様お疲れ様です。今日はありがとうございました。お話し会。ありがとうございましたこんばんはみどりあそうだよみどりみどり黒じゃないですあ黒に見えましたあお話し会だったら黒に見えたのかなそうこれみどりです深みどりです深みどりのワンピースです結構ね緑珍しい気がするこれワンピースだからスカートが全部緑なんですけどなんかめっちゃ深緑って珍しいって自分で思った履いて自分で思ったこれはネットで注文して届くのが遅くなった服です結構ちょっとお高かったんですよお高かったけどもう今日今日以来今日今日今日しかもう着る機会ないと思うこれ多分結構ねまあ味方に今日のあのテーマ的には昭和レトロっていうテーマだったんですけど味方によっては結構ねまあ結構うんなんて言うんだろうロリータ系に見えるっちゃ見えるでロリータ系はっていうかまあそういう可愛らしい系は普段あんま着ないんで普段着としてはこういう服は着ないんですよねだからうんちょっとあんま着る機会ないのかなってちょっと思っちゃってますお高いけど。妹とかにあげようかなこれ普段着はロック系ですかいやロックあの薄いわけじゃないんですけどでも最近結構私無地の服をあの買っちゃいますねよくちょっと私も大人になって最近は、うん、無地とか無地の服を着ることが多いですね最近は買う服もやっぱ無地が最近はもうほとんどを占めてますほぼお花摘んでそうあこの服確かにほら見方によっちゃちょっと上だけ見たらこんなフリフリあるしちょっとロリータ風に見えるよね無地の服花柄の服のイメージでしょよく言われますでももう最近は無地の服をやっぱ着ることが多いかな大人になったんですよなんかデニム系のデニムのズボンとかそういうちょっとシンプルシンプル上シンプル下デニムとかそういう組み合わせとか最近ちょっと大人っぽい格好が。おいいかなーって思いますねそっか最近だとおき多いかなお気に入りですかね最近は
マジでもフリフリは好きそうあーいやあんま着ないですねもうフリフリも結構去年ぐらいまではまあまあフリフリまあフリフリまではいかないけどちょいフリぐらいの感じの服とかよく買っててなんかワンポイントでフリフリがついてるような服とか夏とかもよく買ってたんですけどそうそれももうちょっとうんーもう着ないかなーって感じで今年の夏も結構服を総入れ替えしたくて自分の持ってる服をそうだからこの夏も。大人っぽい服装を,を目指そうかなって思います好みが変わってきたうーんそれもあるのあるかもしれないですねなんか好みが変わったっていうかなんか結構私が着てた服装が結構柄が結構多かったんですけどちょっとうんまあダサいって<笑>あの言われたりあの親からはあのまあダサいダサいっていうかまあ言い方がちょっとねあれなんですけどあのうんまあちょっとそんな感じのこと言われてたんであの結構それでもうあなんとなくもう自分でも,もう柄卒業した方がいいのかなっていう。なんかちょっと思って、うん、やっぱ大人っぽい服装の方がいいのかなっていうね、うん、まあそれはいいんですけどどうでもてかすごいこうほこりがですね厳しい厳しいでしょいやダサいっていうかダサいじゃないもうちょっとダサいじゃないね間違えたダサいっていうかちょっと子供っぽいからもうちょっとなんか大人っぽい格好した方がいいんじゃないのっていうようなことはずっと言われててそうなんか買ったことないいつも同じような服だから買ったことないような服とかをあの着た方がいいよっていいと思うよっていうのはよく言われてたんでそうだからまあそれもそれもあるかなーって思いますこんばんは自分ではまあ子供っぽいって思ってはなかったんですけど特にでもやっぱそう見えてたのかなーって思って結構周りの人のね意見とかってやっぱねそう自分では分か,分かんないけどさ周りの人から言われたらやっぱそうなんだなって思うそうなんだなって思うじゃないですかやっぱりだからそれでっていうのもありますこんばんはかなう結構ねこういうのってね自分自分でこう思ってるんで思ってることよりも結構周りの意見の方が結構正解だったりするじゃないですかなんか他の人から言われたこととかこう第三者から見た意見の方が正解だったりするからねそういうのって今日ちょっと前髪固めれないからなんかめっちゃボサボサなんですよねそうそうそうそうまあそんな感じです好きなの着たらいいんようんまあそうですねでも今の自分の好きなのは無地の服だから<笑>だから最近は結構そういう服を着てますシンプルそう人に流されるとはまたちょっと違って私も人に流せるのは良くないと思うそことはまたちょっと違う
人に流されるっていうそういうわけではなくて人からの意見を参考にするっていうことかな私もなんか流されるっていう流す人に流すうんなんて言うんだろう流されるのはちょっとうんあれだよねやっぱ私もそれはよくないと思うそこのなんだろうそこはちょっとね違いますねやっぱ周りに人の意見って周りの意見ってすごく大切だなってすごい思うからそう別に流されてるとかそういうわけではないんですけどねうん<笑>そう大人の階段登る<笑>大人の階段登るひとの話を聞く B 型に会ったことないよだって<笑>でも結構さ血液型って結構本当にあ,あるあた当たるっていうからしいですねうん人の話を聞く B 型に会ったことないやばいど B, B 型どんだけ人の話聞かない聞かないのいや私も B 型ですけどいやでも私はねあれなんですよそれに気づいて聞くようになったんですねだけどだから私はもともと全然人の話聞かないタイプだったんで<笑>でもそれは合ってると思う多分 B 型の人って多分人の話はあんま聞かないんだ聞かないのかもしれないだからみんながみんなそうじゃないと思,思いますよ B 型の人でもちゃんと人の話を聞く人もいると思うけどでも B 型って結構そういう傾向あるんだと思いますそう私周りに B 型の人誰いるんだろう私が好きだからいいので終わるもん<笑>いやこれねいやね、あの昔の私本当にそうだったんですよいやもう本当にそう私もうめちゃめちゃの B 型だったんで本当に私が好きだからねいいので終わるのは、まあ、昔の私これであの散々私はお母さんと喧嘩してきたので<笑>そうもうこのこの本当にこの,このテーマでなんか一生話せる気がする本当に<笑>そうこのがん B 型頑固なそうこの性格でそう何度も何度も叱られて何度も何度もそ,うその度に私は<笑>もう落ち込んでをもう繰り返してたのでそういい加減もう。分かりまし分かりましたねもうさすがに私も大人になったんで<笑>昔は本当にそうだったそうだった本当にもう 100% そうだったまさにそうですねやっぱ B 型だ私本当 B 型な B 型だったな B 型だったってなんか過去形になって今も B 型なんですけどお母さん大型ですねお母さん大型<笑>ちゃんと話聞いてると思う,いや,そういや私本当にちゃんと人の話もちゃんとちゃんとなんかもともとそんな全然聞いてないとかまあそうだね聞いてない時もあったけどいやでも最近最近っていうか本当にちゃんと人の話はちゃんと聞くようにしてます本当に本当です本当,本当ですな
、うん、多分昔とかよくサーヤンとかパセリに「なんかパンちゃんは人の話を聞かない」みたいな言われてたんですけど最近言われないでしょあんまりそう昔は確かに聞かないこともあ,ったありましたでもそれはあの無意識なんですよその人の話を聞かないってまあまあそ,<笑>まあそりゃそうかそうなんかそうだから B 型それも B 型結構 B 型革命起きてるの自分の中でそうちゃんと聞いてます聞いてます本当にもうちゃんと聞くようにしてますねえいやー本当にそういや面白いですねやっぱ血液型っていや本当に昔そうだったのいや私やっぱ B 型だったんだなー今今さら自分って自分ってなんか B 型なのかなって思った時もあったけどいや B 型だったんだなーって今思ったら。思いますねやっぱりいや面白いなジュージになったらやりまーすまさしく B 型 A いや B, B ですマイペースの B と主張の強い B のパターン主張の強い B、まあ、B にもパターンがまああるんですねまあそれぞれいろいろとうんこんばんは日本人の2割は B 型2割 ?O が多いのかな AO が A が多いのかなを聞いてないキャラ<笑>続けてほしいいやーうんなんほんキャラっていうかまあそれなんか、うん、それで前なんかちょっと怒られたりしたんでやっぱあのファンの方とかから<笑>あのそれはキャラっていうか、まあ、人間としてそれはキャラというかまあうんあのちゃんと聞いてるしあのそれは、まあ、人間としてねやっぱダメかなって<笑>思ってねこんばんはへえ A が多いんだねやっぱり確かに A 型の人多い O も結構 O と B が同じくらいうんああまあ確かに確かに同じくらいだねね、大型の人ってどういう特徴があるんでしたっけなんか私大型いいなーって思ったことあったんだよね大型のなんだったっけなあ私すごいね思ったんです思ったんですけどそう B 型はマイペースっていうのはあると思うんですそうあな何何いオーラか大雑えオ
らかあ大雑把かあれなんか違うあれ映画だっけそう B 型はそうマイペースっていう部分はあるんですけどでもその分めちゃめちゃ多分生きていく上でめちゃめちゃ大変なことがいっぱい起こると私は B 型は<笑>思った適当人間のえー、大型適当人間なのは A 型の人は真面目で几帳面だと言われること A 型えー、A 型ええええええ A 型 A 型ええええそうそうですかえー、えー、えええお姉ちゃん A 型なんですけどあの全然違うよ几帳面なのまあでも分かんないですよねなんか実はそう,いうそうだったりとかするじゃんやっぱ人間ってさな,なんかやっぱ決めつけはよくないよね実はさそうだったりっていうのはあるからそうだからやっぱ決めつけはあかんねお姉ちゃんのこと几帳面って思ったこと一度もないけど実はそうかもしれないしねそういう部分もあるかもしれないしそうだからやっぱね決めつけはいかんですねやっぱもいるまあ確かにね確かにそうだね全員が全員そう,なそういうわけじゃないからねもうこの血液型だったらもう絶対性格こうみたいなそういうのでないからまあ確かに確かにそれはないんでこんばんはねみんな違ってみんないいですからね日本日本<笑>なんか日本語おかしくなっちゃってきた環境そう環境もあるしねその家庭の環境とかまあ、ね、性格だって人それぞれ個性なわけですからだからまあまああんま関係ないんですねうんあんま関係ないな私の家は全タイプいるんですよお父さん AB でお母さん O でお姉ちゃん A で私 B で妹 B っていう全タイプいるこんばんはそう全方位対応しそう全方位対応してますそう全対応してるみたいな B 型でも几帳面な人いるからねまあ確かにねまあいろいろあんま血液型ってまあちょっとね似てるところがあるぐらいでまあそんながっつりみんなそうっていうわけじゃないですかねはちょっと眉毛がいい感じにかけたんだよなぁいつもより今日の眉毛はいつもよりいい感じにかけましたなあ
すごくお久しぶりですほんまやーお久しぶりです待ってたよー<笑>待ってたよー顔に落書きしてあげたいやめて。ウェーイ綺麗な眉毛でしょ今日はいい感じでさ今今だって恥ずかしいねなんかいやだってさ今さ私が眉毛の話したらさみんな眉毛を見てるってことでしょそう思ったらなんか恥ずかしいねちょっと。眉毛を描くそう<笑>だって今じゃみんなみんなのみんな眉毛を見てるってことでしょだったら<笑>よし。そうあのね一点集中されるのはちょっと嫌な嫌なんですよわかるあみんながこう今一点集中で見てるんだって思ったらさもうなんかちょっと嫌だなって思うから<笑>そうずっと出てましたよいやそりゃそうなんだけどいやそれはそうなんだけどあのー、分かった瞬間嫌になっちゃうみんながずっとそこを見てるっていう「ヤンマガ」の撮影楽しかったあっヤンマガ今そう公開中であのーそう今日のお話し会でも山が見たよっていう話が多かったんですけど撮影は楽しかったですめちゃめちゃあれは本当2月の末ぐらいだったんですけど楽しかったかもう風が強,強すぎて本当に大変だったんですあの,あの外の撮影はね。室内はなんかめっちゃおしゃれなとこであの屋上屋上みたいなところ行ったんですけどいや屋上じゃないななんかね1階建ての建物の上に登ったんですよなんかだから上,上だから登るとこがなくてなんかはしごの。階段みたいなやつを壁にかけてそこの上に登っていかないといけなくてそれがめっちゃ怖かった<笑>そのなんかはしごの階段みたいになるじゃないですかあれなんて言うんだっけそうそれそれを臨時でそうかけてそうそれそこを登らないといけなかったんですであ降りる時めっちゃ怖かった<笑>でもそこのあそうだ脚立だ脚立脚立なんかもっと長い階段結構高かったからあれ落ちたらもう終わりって感じだったんですけどなんとか助けていただいて登れましたねー。だからもう怖かったらあのー、なんかやめるみたいな感じになってたんですけどいやでもせっかくだからって言って登ってあの2階の上のところで撮影しましためっちゃ天気良くてその時はめっちゃ暑かったんですけどそうその後にまあ中とかで撮って
バスケしてそれで外の外の海に行きましたいや海はねあれ,あれはあそこはねあの湘南だったんですよめっちゃ綺麗だったんですよ本当に湘南の海でしたあのな多分メールに送ったと思うんですけどあの富士山そう富士山が見えたあの夕日と富士山のコラボの写真のメールを送ったの覚えてるかなそうあの時がその撮影の時だったんですけどめっちゃ綺麗だったの本当に私がツイートにあげたあの黄色の服を着てるあのやつ黄色の服着て海の。海の周り海の写真ツイッターに載せたあれよく見たら後ろにめっちゃうっすら富士山が見えるんですけどそうそこから富士山見えたのあの海の真ん中から私が写真撮って富士山バックにバックでめちゃめちゃ大きいあの富士山があの本当初めて見たんですけどそうで帰り,帰,帰りのバスの中でちょうど夕方過ぎぐらいでちょうどあのもう空がオレンジになっててめっちゃ綺麗だったんですけど富士山がねなんか影みたいになってめっちゃ綺麗に映ったんですよそう送ったよねメールめっちゃ綺麗でしたね車の中だったけどめっちゃがっつり見えてなんか人その海の海岸海岸海岸っていうのかなその砂浜のところでなんか遊んでる人とかがいてシルエットになって影になってるんですそれがめっちゃエモい感じになってた本当になんかそうドラマで見るような風景のめっちゃ綺麗でしたまた行きたいあそこの海本当に綺麗でしたあのあ風が強くない時に行きたいなあの時はもう風が強すぎてもう大変でした本当に本当に一番,たい一番すごい風がすごいかったって言ってたですねその辺でした<笑>その辺でした撮影は。そうで私そのその日の撮影の時に初めてあそこ渋谷駅か渋谷駅初めて上陸しましたびっくりしたあの人が多くてあのほんの一瞬だったんだけど本当にもう多分地上に降りたの1分ぐらいなんですけど。<笑>すぐにあの車両に乗ったからあここがあの渋谷駅前そう8校のところここをよく見るところだって思ってスクランブル交差点はあのタクシーでは通ったことあったんですけど地上に降りたことはなくてちょっとだけ地上に降りたの降り,降りれたのがめっちゃ嬉しかったですわあもうすごいな人をたくさんいてって思って。ハチ公とかねあの大きい看板があるところ横長のそうそうそうあテレビで見たことあるところやーって<笑>なりましたそうなんか私一人で東京のあの東京観光とか行ったことないしそのお仕事以外で東京に行ったことがないからそうそのお仕事で東京行ったとしてもなかなかこの地上を歩くってことがないのでなんかすごくね
うれしいうれしかったこんばんはですねということで数教科計画しますかはい本日はですね本日のゲームは私考えました考えましたそうだ七並べをやろう<笑>ということで今日はですね七並べをやって皆さんと対決していきたいと思いますイエーイということでまあ5回戦ぐらいかな5回戦ぐらい七並べしてまあ、これもまたちょっと勝ちをどういうふうにしたら勝ちにするかっていうのが<笑>難しいんですけどあっ SD ホテトの七並べですえええいや SD ホテトの七並べですアプリのアプリの方そう一夜を何回取るかとかまあそうですねだから5回中2回は5回中2回1位取ったらクリアどうですよどうでしょう5回中2回どう忖度なし忖度はなしでしょうやっぱこれは。皆さん優しいから忖度してくれる方もいるんですけどまあ今回は忖度なしで5回中2回1位になったら、まあ、クリアって感じでいきますかねうんよし行きましょうじゃあ皆さん準備していただいて10分10分ちょうど。10時10分ちょうどから始めましょうで4分間隔4分でいけるっけこれ10分ちょうどからお願いしますこんばんは。押し押しおさん。はじめまして。ちょっと七並べをね。十分ちょうどで。いきますか。皆さん準備は。よろしいございますか。いやーこれねー下並び1位取るの難しいんですよーこれだから OK5 回中2回1位取ったらクリアです OK ですかクリオン8 9 8 Oh, whoo, whoo! Thank you. So, I'm going to be the one to get the first place. Actually, I'm now two people. 今もしかしたらショールーム見てくれてる方かな1人はどうだろうわからないありがとうございますえ七並べって4分おきでいけるよね次は14分からにしようかなうん、まあ終わり次第って感じですね、まあ、できたら14分からって感じでお願いしますはいはいはいはいさあ
っと今の時点では誰が1位になるか分かりません2位も分かりませんまあそりゃそうかさあ誰が1位になるのかありがとうじゃあこれは1位になるのは難しそうだどうするあらなんとなんと1位になりました<笑>なるってすごくない<笑>いやなかなか1位になれないよびっくりなんだけど<笑>ありがとうございますえ強っ次14分からにします14分ぴったりで対戦ありがとうあ見てくれてたんですかショールームありがとうまさかのねあのー、いやちょっとねびっくりびっくりしたね<笑>いや今動揺してるまさか1位を取れると思ってなかった次14分からですいいだったいやー1位って嬉しい7891位はあっ今配信してるんですよおありがとうございまーすはいはいはいはいさあ2回戦目が<笑>始まりましたえ回戦目はえー、私のカードと私のアイコンと私の称号すべて私の方が1名いらっしゃいますあとの2人は違うからもしかしたら配信を見てないかもしれない私が1位をもらっちゃうよこれはどうするかうんこんばんはいやーなるほどねーあーありがとうー今4位が確定しましたさあ、君はどこに置くんだい？お、これはいい流れなんじゃないでしょうか。鈴木さんの。
どうするこれはどうするー結果は2位でした残念。欲しかった。いやー、これ1位いけると思ったんだけどな、今。いや、やっぱなかなか、あの、1位、連続1位ってのは難しいのかな。あのー、やっぱそういう作りになってんのかな。<笑>待って、14分やったから、え、次18分ちょうどに。18分ちょうどでいきまーす。隣の部屋の母に聞こえる<笑>え、なんでいいじゃん別にいいじゃんいいじゃん聞こえても次十八分ちょうどです五回連続一位は今まで五回連続一位すごいね五回連続一そんなことあるんですかみんな私のファンの方だ。これは負けられない戦い負けられない戦いがここにある。お強いなーお強い方方ばかりです。お強いお強いいどうなることでしょうねうーん全くわからん一枚も出せずに終わったそんなことありますか一枚も出せずに終わることあるっけ石の上でなんか一枚なんかとかなあるけどね頑張れー頑張れー私頑張れあれああ一瞬なんかおかしくなった画面が<笑>頑張れー四<笑> !?4 位になってしまいました<笑>いややっぱお強いやっぱお強かったなやっぱお強かったじゃあ次はあれ早いかったのか今回終わるのじゃあ22分次は22分で次は22分ちょうどで。えまあ、次4回戦あと2回だねあと2回でどちらかで1位を久延で1位を取らなければいけないっていう感じですそんたくしないファンいやいいんですよいいんですよそれだっ,そだってそういう約束だったじゃん忖度しないって約束だったでしょだから全然いいですよそ
いやーやっぱ4位なんか私はやっぱ4位がしっくりくるんだよねなんかいつも4位だったから七並べする時だから1位がすごくねふうってな,なりましたはいいこうさあ第4戦目あいますねー1名いますね私のファンの方があとはあと2人は見てくれてるのかなちょっとわからないですけどけどもいやーねえちょっと勝ちたいですねここでここで勝っちゃいたいですねうれぴーうれぴーよ私もうれぴーよのためにそこに置いてくださいこれはどうなるかわからんどうなるどうなるどうなるどうなるどうなるどうなる<笑>はいってことであなんかいつの間にか4位になってました<笑>あれは3位だと思ったんだけど4位じゃんなんか4位になってましたはいということで次は26分で最後ですねラストチャレンジです26分でーすレッスンありがとう。うん、なんかやっぱさあれですねなんかジョーカーがちょっといらんお,せお世話してる<笑>いらんお世話してるで<笑>あのそうジョーカーがねちょっとミスラストで勝つのかっこいいぞ確かにラストで勝つのかっこいいぞこれはフラグじゃないのもしかして789ラストで勝つかおおすごいすごいああもうなんかみんな強そうな人たちち3人とも強そうな人たちいやーちょっとね行きますよ私だって本気出しますよ1位取りたいもんだって
1位取らせて私にちょっと最後なんでちょっとゆっくりゆっくりいきたいと思います。おかしいな<笑>みんなおかしいよ<笑>みんなおかしいって4位にされました。されました皆さんになんかすごいさ<笑>結局4位何回取ってるねもう最初の1位何だったのもうあもう1回戦目で1位取れたもうこれはいけるぞってあの希望はどこに行ったの本当にいや1位4位4位4位そんなに4位取ってないから<笑> 4回じゃないよねいや違うなんか1回 2, 2位ぐらい取ったよね確かねえもう本当になんか皆さんのさあの手の上で転がされてるみたいな感じですよねもう本当にどうしていい,といいじゃんたまにはいいじゃんね私だってさ言ったことをさね今これ最後で1位取るさ感じだったじゃんこれ取れたら絶対かっこよかったんだよなのにさもう普通に4位になっちゃったんだけどもう<笑>ピエンのちいですわ悲しいですわ自分の力で勝ち取ってみろよだってはは<笑>はなんだといやもうちょっとこれはねこれはちょっとね<笑>心残りあ<笑><笑><笑><笑>まあじゃあもうしょうがないしょうがないっていうかまあこれはね言った言った言いましたから<笑>これは強化計画ですからねだから<笑>まあ強化計画しましょうということでそう今はもうもう私は<笑>そう何,何か言われたらもうああっていうか<笑>もうっ
じゃあどうしようかなー今回の。鈴木強化計画はうーん何がいいですかね何がいいかなそう今日はちょっとチャレンジ失敗ってことで。トランプマジックドミノ並べるドミノなかわいいでもドミノないんですよねー新しいパンモノマネ<笑>あーっていうゲームこれはどのあーでしょうあ<笑>怖っ強化計画始まって1年以上だまあそうですねまあでも再開したのが確か10月とかその辺だったと思うんで<笑>まあちょっと期間は空きましたけどまあそんぐらいかな春やってた1年まあそうですねこんばんはうんなんかいい案ないですかねあるかな,なんか結構ねやったりしましたけどえパンシリストに難しいねそりゃあ
大喜利大喜利四字熟語を表情で表現する<笑>え四字熟語を表情で表現するやばくないですかあいうえお作文ほうかおもしものまね<笑>面白いちょっと待って。あーでも顔の表情だよ<笑>右<笑>表情で難しいよねでも。四字熟えでも面白いかも<笑>このさこの癖がすごいよねでさ表現シリーズめっちゃ面白い<笑>んじゃあ。顔文字モノマネか顔文字モノマネか四字熟語を表情で表現の<笑>どっちか<笑>どっちかにしようかな。どっちがいいかなじゃあちょっと投票で決めてもらおうじゃあ顔文字モノマネが1で四字熟語を表情で表現が2でお願いしますもう一つは次回あーあーあーあーまあそれもありとりあえず今日やるやつをじゃあ決めますか
ストックしときましょう確かにストックしとこうあとあいうえおさくもこう4321あえー、2が多い四字熟語を表,表情で表現了解しましたじゃあちょっとさ四字熟語皆さん何でもいいんでちょっと募集したいと思いますなんかやってほしい四字熟語意外ね意外私も顔真似が顔持ちものまねの方が。春夏秋冬ちょっと待ってね<笑>ね焼肉定食はさ四字熟語じゃないよね焼肉定食がさ何人かいたんだけどどういうこと<笑>わっ「五つどうしよう」ってなんだっけね、大喜利コーナー始まってるやんねえみんないつもこれぐらいコメントしてよなんでこういう時だけさみんな<笑>なるほどね賛否両論とか,なんかこの中からあのー、たくさん知ってますねあの四字熟語ちょっとありがとうございますいっぱい意見をいただきまして。えなんか面白い面白いですなんか見るの四字熟語焼肉定食三人目。全部に半額。風林火山。
<笑>どうしてどうしてみんなが思った以上に四字熟語に興味を示しているありがとうございます意気投合まあこの中からまあそうですねまあここぐらいですかねありがとうございます。いいよ、もういいよ。ありがとうございます。もういいよ。もう。もう大丈夫。じゃあ。まあ、この中から。表情だけです。はい。やります。はい、募集終了。DD 発覚の表情をさ<笑>想像したら面白いよ。なるほどね<笑>。っていう。なるほどね。っていう感じの<笑>表情かもしれない。めっちゃひくらこんで<笑>。あ、今度あるんですよ。またクラコンが。あ、そう、クラコン。くだらないともあります結構来週今日土曜日だよね来週は結構あのー、クラコンウィークで<笑>来週クラコンウィークなんですくだらないとあるでしょうクラコン放送もあるでしょうクラコン収録もあるでしょうクラコンウィークなんで頑張りますちょっと参考にしますねそうですあのー、来週火曜日かなはクラコンの「くだらないと」のクラコンの放送日に YouTube で4人で配信がありますくだらないと私とリコちゃんとパセリと愛子人の4人で。あのくだんないと4人でやるからそう結構盛り上がりそうだなって思ってます4人でやるの初めてだからそう火曜日にあるのでぜひ見てください放送も火曜日なんでかなからの4人<笑>そうです4人で44で変顔の謎が解けるああ
あれなんで私変顔やったんだっけな覚えてないんだよなどういう流れであれやったっけなんか全然覚えてなくて<笑>ぜひ見てくださいぜひ見てくださいぜひ見てくださいじゃあ終わりますかねじゅうさんいくろぽんさんありがとうございます十二位ギルスさんありがとうございます十一位ダークネスさんありがとうございます十位すすむんさんありがとうございます九位のったさんありがとうございます8位かずいさんありがとうございます7位ラブリー48さんありがとうございます6位炎上さんありがとうございます5位 IPA さんありがとうございます4位田辺さんありがとうございます3位まきまきさんありがとうございます2位高優さんありがとうございます1位はドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルやすべさんでしたありがとうございますイエーイありがとうございますではちょっと四字熟語のやつちょっと頑張りますちょっとねあのちょっとうまく自分的にうまくいかなかったらちょっと明日に回すかもしれないんですけどもしかしたら明日投稿するかもしれないちょっと自分ができると思ったら今日やりますけど明日になる可能性もありますのでよろしくお願いしますということで終わりますバイバーイまた明日お話し会で会いましょうバイバーイ。